ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ನೀರಿನ ಜಾಗ ಉಸಿರಾಡಲಾಗದಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಕಣಗಳ ಫಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವದ ಉಗಮ ರೂಪವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪಿಂಡ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆಕೃತಿಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದಾಗ ಪುರುಷನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಜೈನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಪುರುಷನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಎಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರುಷನ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಗ್ಗನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಸ್ವರ್ಮ್ ಕಣಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ವೀರ್ಯವು ಎಗ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಬ್ರುಜ್ನಾಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಎಗ್ಗನ್ನು ಸೇರಲು ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸ್ವರ್ಮ್ ಫೆಲಬಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಗ್ಗನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣ ಈ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲೂಯಡ್ ಆಸಿಡ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೋಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರು ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಗನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಉಳಿದವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಉಳಿದ ಈ ಇನ್ನೂರು ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಕಣ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಗ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಕಣ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀರ್ಯ ಕಣ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಕಣ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಮ್ನಿಂದಾನೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಲ್ಲಿರುವ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ಆಕಾರ ಯಾರ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸ್ಪಮ್ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪುರುಷ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ ಹೀಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವಿಧವಿಧವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಎಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ ಈಗ
ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡಾಗಿ ಬಾಲ್ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಂಡ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಇವೇ ಮುಂದೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮಿದುಳಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಈ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಹೃದಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸೆಲ್ನ ಸುತ್ತು ಇರುವ ಉಳಿದ ಸೆಲ್ಗಳು ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೃದಯ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಹೃದಯ ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಏಳು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮೂಗು ಕಣ್ಣುಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಗಾಳಿ ನೀರನ್ನು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ತಾಯಿಯ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರುಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಗರ್ಭಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಗರ್ಭಚೀಲ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಂಬ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ವಾಂತಿಗಳು ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಶಿಶುವಿನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೃದಯವು ಸಹ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಬಾರಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಿತು ಈಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಮಗುವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ತೆಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರವಾದ ತೂಕಗಳನ್ನು ಹೊರಬಾರದು ಹದಿಮೂರು ವಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಶುವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಗ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವು ಅರ್ಧ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಾರ ಶಿಶುವು ತನ್ನ ಸುತ್ತು ಇರುವ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಈ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾಲುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶುವು ಒಂದು ಆಪಲ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾರ ಈಗ ಮಗುವು ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ನೂರ ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಬುರಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವು ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೀಪುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಯಾವ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಈ ನೋವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿದರೆ ಎಂತಹ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ಈಗ ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಗುವು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಬಂತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಮಗುವು ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಣದ ವಿಚಿತ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬಿದ್ದ ನೋವನ್ನು ನರಕವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಎರಡು ಅಣುಗಳಿಂದ ಮೊದಲಾದ ಈ ಪಯಣ ಈಗ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂತಹ ವಿಸ್ಮಯ ಅಲ್ವಾ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರುವವರಿಗೂ ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾ